Știe că în acest moment YouTube îți permite să faci live fără OBS, live direct din browserul Chrome? Vorbim despre asta chiar acum. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube și Google, te invit să te abonezi la acest canal. Salut, sunt de la meas.ro, bun venit pe un nou clip! Această opțiune de a face live din browser este un lucru extraordinar pentru noi youtuberii, cu toate că nu este o opțiune foarte nouă pentru că, de exemplu, Facebook permite aceste lucruri de acum 2 ani de zile aproximativ. Pentru noi youtuberii, repet, este un lucru extraordinar, putem să intrăm, efectiv nu mai folosim niciun alt encoder, nu mai folosim, de exemplu, OBS-ul, clar, am renunțat la el. Pur și simplu am apăsat pe buton și am pornit live streaming-ul, este un lucru foarte bun pentru cei care vor să țină uh, aproape comunitatea lor. Vă încurajați pe toți să începe să faceți live. Deocamdată opțiunea este doar pentru browserul Chrome. Vom vedea dacă uh, această opțiune va apărea și pe alte browsere, cum ar fi Mozilla, cum ar fi Edge, cum ar fi, uh, eu știu, Opera. Deci, de pe deocamdată, acest live se va putea face doar de pe, de pe Chrome. Pentru a avea acces la interfața de live a YouTube direct din browser, trebuie mai întâi să vă um, instalați noua temă de YouTube. Aceasta se face simplu. Intrați pe youtube.com new. Veți uh, descoperi un buton accesează YouTube. Ați apăsat pe acest buton și vi se va deschide o nouă interfață care nu diferă foarte mult de vechea interfață, doar că au mai schimbat uh, pe aici, pe acolo, câteva lucruri. Unul din lucrurile schimbate este și acest buton de live streaming care apare în partea dreaptă sus. E o cameră uh, cu un plus, e în locul acelei iconițe de încărcare a clipurilor. În momentul în care am dat click pe ea, uh, se va deschide un meniu cu două opțiuni. Prima, încarcă un videoclip, cea veche, și apoi transmite live. În momentul în care am apăsat transmite live, mi se va cere să îmi uh, verific contul. Acesta se face testul de simplu. Dacă aveți un, un cont deja verificat, nu veți mai avea această opțiune. Dar dacă aveți un cont nou, acesta trebuie verificat de către YouTube. Acesta se face apăs în butonul începe. Mi se va cere să spun din ce țară sunt. Dacă vreau să primesc codul de verificare, fie printr-un mesaj vocal, fie printr-un uh, mesaj text, am adăugat numărul meu telefon, trimiteți, veți primi pe telefon un SMS cu codul de verificare și astfel veți avea canalul verificat și veți putea să începeți fără nicio problemă să faceți live streaming. După ce v-ați verificat contul, din nou apăsați pe butonul de transmite live sau dacă nu vreți să accesați de aici interfața, puteți să mergeți pe youtube.com slash webcam, e aceeași, același rezultat până la urmă, eu voi merge cu butonul de transmite live. Se deschide uh, această interfață care seamănă izbitor de mult cu ceea ce știm de, pe, de la interfața de pe mobil. Trebuie să adăugați un titlu pentru uh, clipul vostru live. De asemenea, dacă vreți să-l faceți nelistat sau dacă vreți să-l faceți public, nelistat înseamnă că doar cei care vor avea linkul efectiv al clipului vor putea să vadă uh, acest clip al vostru. Dacă nu, public înseamnă toată lumea va, va primi aceste informații despre clipul vostru. Apoi, mai multe opțiuni. Se va, vedeți că s-a deschis și puteți să stabiliți descrierea clipului vostru. De asemenea, puteți să alegeți un webcam pe care îl aveți pe voi instala pe calculator. Dacă aveți mai multe webcam-uri, va fi mai, mai uh, uh, bine să puteți să verificați voi efectiv ce webcam vreți să folosiți. De asemenea, microfonul, la setări avansate, dacă permiteți chat-ul, dacă vreți să activați restricțiile în funcție de vârstă, dacă sunt uh, oameni care au sub 18 ani, puteți să faceți anumite setări. De asemenea, uh, puteți să anunțați dacă videoclipul include promovare plătită. Acestea fiind spuse, îi dau înainte pe uh, butonul acesta. Uh, mă va pune să zâmbesc pentru uh, partea de... Uh, Thumbnail, dacă nu mi-a convenit, bineînțeles să aveți și varianta de încarcă o miniatură personalizată pe care ați făcut-o în prealabil, sau dacă nu, refă miniatură, adică... Vedeți, de foarte multe ori e mai important să zâmbești în, în thumbnail de atrage mai mult pe cel de lângă cel care se uită efectiv la clipul tău. Apoi mergem pe Transmite Live, se inițiază fluxul live, 
Puteți oricând să dați mute, eu știu, vreți să tușiți, vreți să vorbiți la telefon și așa mai departe. În momentul în care ați dat mute sau oprit microfonul, puteți să dați share pe rețelele de socializări pe care sunteți pentru a transmite că faceți live. Apoi încheie fluxul. În partea dreaptă aveți chatul care este cât se poate de important pentru a comunica efectiv cu cei din, din comunitatea voastră. După cum vedeți, seamănă foarte mult cu ceea ce obțineți pe, pe OBS sau pe alte programe, bineînțeles, de streaming, așa numitele encodere. Dar aceasta o obțineți în mod normal, nu trebuie să mai faceți nicio altă setare. Efectiv, în partea dreaptă va apărea chatul, vă pute, veți putea, după cum spuneam, comunica cu cei care vă urmăresc. Apoi încheie fluxul, s-a închis live-ul, îmi dă diferite statistici, cât se m-au urmărit, în, cât numărul număr de maxim de spectatori care au urmărit simultan, abonați noi care -au, au apărut pe timpul ce am, momentul în care am făcut eu live, apoi durata live-ului, durata totală de vizionare, durata medie de vizionare, am apăsat efectuat și uh, vom, vom ajunge uh, la partea de editare efectivă a clipului, aici puteți să intrați să editați clipul așa cum um, faceți la orice alt clip, inclusiv cu taguri, inclusiv să adăugați mai mult din descriere, schimbați thumbnail-ul, adăugați la un playlist, uh, puteți să-l faceți privat, clipul public sau nelistat, orice, exact ca într-un într clip normal. Deci ați făcut un live fără să aveți nevoie de OBS, fără să aveți nevoie de alt encoder. Dacă ai învățat ceva util din acest clip și vrei să vezi și pe viitor clipuri asemănătoare, primul pas pe care trebuie să-l faci este să te abonezi la acest canal. De asemenea, dacă ai prieteni youtuberi care ar putea să fie interesați de acest subiect, te rog să transmiți clipul și către ei pentru că îi ajuți în acest fel. Iar eu până data viitoare îți urez SEO plăcută!